：“嘿，爸爸妈妈，你们闭上眼睛，我给你们一个惊喜。”父母满怀期待地闭上了眼睛。丹尼尔走到父亲身边，对着父亲的头部开了一枪。回身对着母亲连开四枪，父母双双倒在血泊之中。之后呢，丹尼尔拿着一张游戏光盘窜上了车，准备去朋友家一起打《黑 a 三》。哎，大家好，这里是毛怪老师。混在游戏界呢，沉迷游戏的疯子我见过不少，而且我自己呢，或多或少也沉迷过某个游戏一段时间。但是这个枪杀父母之后还能坦然去玩游戏的另类，就已经不是正常的范畴了。1991年8月24日，丹尼尔·皮特里克出生在俄亥俄州的一个基督教家庭中。他的父亲马克是当地的一名五旬节牧师，深受当地人尊敬。他的妈妈苏珊毕业于宾夕法尼亚州弗吉谷基督教学院，后来在惠灵顿的一家韦伯医疗中心工作。他与马克在教会相识并结婚。丹尼尔还有两个姐姐海蒂和霍里，但两个女孩已经不在家里住了，就剩下丹尼尔每天逍遥快活。就这样呢，一直到他十六岁。丹尼尔在上学期间其实挺老实的，同学们呢都表示这家伙很友善，也很虔诚，每天专心研读圣经，学习也不错。不过一次意外，他在滑雪的时候受伤，导致脊柱受损，这让他呢不得不在家中休养近一年时间。在这段时间里呢，他只能不幸的每天躺在床上玩电子游戏，而众多游戏里最让他痴迷的便是《黑洛系列》。于是他每天躺在床上，从外星人手里把地球拯救了一次又一次。父亲马克呢，其实并不太反对孩子玩游戏，但是呢，对于这种每天沉浸在枪林弹雨的暴力游戏，马克觉得不太适合一个未成年人玩。心想呢，这孩子这么下去呢，那不就毁了吗？于是呢，开始干预丹尼尔的游戏内容。那、呃、我相信大多数父母都深有感触啊，你也很难接受孩子每天玩暴力游戏啊。当然，干预起来也是挺困难的啊。如果你没有身为父母的同感呢，那就想想你少年时代玩游戏时候你爹妈的嘴脸。反正，在那段时间呢，因为游戏问题，丹尼尔和父母产生了激烈的冲突。但是对于深度沉迷在游戏中不可自拔的青少年来讲，父母讲多少道理都是听不进去的。别看他呢之前还遭受病魔的困扰，但是这并不能影响他拯救地球的使命。家里不让玩，他就跑到朋友家去玩。他有个死党约翰逊，这两个小子每天玩黑洛的时间长达十八个小时，妥妥的玩物丧志。那年正好是二零零七年，黑洛三发售了。这可正中了丹尼尔的下怀，拯救地球的机会又来了。虽然《黑洛三》是一款 M 级别的游戏，也就是说十七岁以上的孩子才能玩，但是对于十年十六岁的丹尼尔买到这一款游戏也不是什么难事。他偷着买到了《黑洛三》，并带着他回到了家，刚把光盘塞到游戏机里，就被他爹发现了。而这一幕，相信很多朋友都很有镜头感吧。牧师一看，这孩子竟然敢顶风作案，一把抢过刚出锅的《黑洛三》，顺手锁进了自己那个冷冰冰的保险柜。啊，那个保险柜呢，里面还锁了一把九毫米口径的手枪。哎，你没听错，这爹也是心大啊，把游戏盘和手枪锁一起了。丹尼尔跟他爹大吵一架，无济于事，便跑出了家，接着去约翰逊家里继续玩着《黑洛三》。之后的一周里呢，这小子竟然找到了保险箱的钥匙，除了偷着把《黑洛三》取走了，顺手还拿走了手枪。因为这时候，他头脑里一个恐怖的计划已经成型。二零零七年十月二十日，他兜里揣着手枪，走进了父母的卧室，接着便发生了视频开头的那一幕。马克和苏珊呢，以为是孩子改过自新，想跟他们道歉，还挺高兴，便老老实实闭上了眼睛。谁知道这熊孩子是要直接把他们带走啊！父亲中枪倒地之后呢，丹尼尔之后的四枪射向母亲，前三枪分别打在母亲的头部、手臂和腹部。这时候呢，苏珊已经当场死亡了。那第四枪是赠送的。母亲死后，丹尼尔把手枪放在已经倒地的父亲手里，同时说了一句恐怖的话 ：“Hey, Dad, here's your gun. Take it.” 他想营造出呢是父亲枪杀母亲并自杀的假象。他之所以先给父亲来了一枪，一个呢是怕父亲反应过来阻止他，第二个这一枪从太阳穴打进去，正好说明马克是自杀的。可见丹尼尔的计划有多么恶毒。恰巧这一天呢，丹尼尔的姐姐海蒂和丈夫安德鲁正好回到家里，他们约好了回到家里一起看电视上的棒球比赛，因为他们提前到了两个小时，正好撞上了可怕的一幕。当姐姐海蒂敲门之后，问：“俺们能进来吗？”丹尼尔也没想到出来一队捣乱的，说：“爸爸妈妈他们刚吵了一架，你们现在最好别进来。”姐姐感觉不对，突然听到了房间内的呼救声。原来父亲马克虽然头部中弹，但是竟然没有击中要害，幸存了下来。马克的呼救声惊动了姐姐和姐夫。安德鲁感觉情况不对，冲进了房间，冲开了丹尼尔的阻拦，发现室内奄奄一息的马克和已经一命呜呼的苏珊。
。这时候呢，丹尼尔拿着黑洛三跑出了房间，开着家里的汽车逃跑了。哎，他准备去他朋友家继续拯救地球。这小子心也是够大的。之后呢，姐姐海蒂拨打了九幺幺。Does anybody know what happened? Did did your brother shoot your parents? I don't know. I didn't know. 救护车接走了重伤的马克，可惜母亲苏珊已经无力回天了。警察在路上拦停了丹尼尔的车，把这小子带到了警局。在警察的询问下，丹尼尔道出了令人吃惊的事实。他说道：“我正在家里好好坐着呢，突然听到卧室里爸爸对妈妈大喊，紧接着我就听到了枪声。我赶紧跑过去，发现妈妈已经被打倒在地。”而且爸爸这时候拿枪对着我，但是呢，爸爸后来说了一句对不起，就开枪自杀了。这家伙说的悲痛欲绝，但是一滴眼泪都没掉，他还不屑地看了一眼监控。警察呢，压根就没有相信他的鬼话。两周后，昏迷的马克在经历了一系列手术后苏醒了过来。家里人告诉他，妈妈去世了，我们举行了葬礼并埋葬了他。但很幸运，你活了下来。虽然他幸运地活了下来，但是这期间他经历了五次手术，子弹贯穿了他的头骨、眼窝、下巴。为了重建这些骨骼呢，还从马克的腿上取下了一小块骨头。当然，马克面部的重建效果还是不错的。From here to down through here. And in fact, looking at you now, if you don't mind, I don't know if you all can see Mark's the side of Mark's face, but it, it appears a part of your jaw is missing. It was. They rebuilt my jaw. They took、uh, a bone out of my leg at Cleveland Metro, and they they put it in my jaw. I have a skin graft. It's not completely, you know, symmetrical, but they did a great job. Mark, 呢，他不记得后来是怎么活下来的，但是他清楚的记得他好大儿所做的一切。他很痛苦的回忆当时发生的那些片段，并气得想杀了他儿子。他说，因为丹尼尔杀了他的妈妈，同时也是自己的妻子。他不知道这个畜生怎么会干出这种事，难道只是因为不让他玩游戏吗？啊，确实好像就是因为这个。丹尼尔漏洞百出的谎言和马克的苏醒，直接让这小子进了看守所。之后等待他的就是法律的判决。当时他的新闻登上了各大头版头条，很多人都震惊于丹尼尔的所作所为，都希望判他死刑。二零零八年十二月十五日，对丹尼尔的审判在俄亥俄州洛兰县举行，法庭上。检察官安东尼大人侃侃而谈，说这小子在计划取回保险箱钥匙的那一刻，就开始密谋他的恐怖计划。杀人的全部过程都是经过他深思熟虑的，而且呢，作案手段残忍，杀人后还不慌不忙地制造自杀假象，杀完人还能气定神闲地跑出去玩游戏，非常人所能为之。这正好证明了这小子是个极端阴险狡诈、兼具反社会人格的人渣。建议法官必须对他进行重判，不杀不足以平民愤。而丹尼尔的律师詹姆斯大爷则极力为丹尼尔辩护，声称呢这小子患有精神病，而全世界杀人案的辩护好像都是从这一步开始的。詹姆斯说，这小子之前脊柱受伤，只能可怜的躺在家里玩游戏，他可能过于沉迷光环这种游戏了，就混淆了游戏和现实世界的区别。他认为呢，在现实世界中杀了人，人类也会像游戏中一样再次复活。詹姆斯一番言论呢，给当时在座的各位干得一愣一愣的。哎，这种理由都编出来了，说明这个律师还是很称职的。所以呢，詹姆斯说，这并不是丹尼尔的错，错的是游戏。啊，当年美国要是早把杨永信大师请过去，让丹尼尔尝尝中国人民的电疗大法，那根本不会发生这种悲剧了。在检察官和律师各执一词之后，坐在后排上之前对儿子恨之入骨的马克，一反常态的向法官宣读了一份谅解书。I can also count the number of times he has told me that he is so happy that I survived, and so glad to still be able to see me. He's told me that numerous times. Danny can set an example for all other young people not to get involved and do the things that he did, and I believe he can do that. I believe that may be a calling upon his life to do that. Thank you. Thank you very much. 面对一个枪杀父亲和母亲的好大儿，能说出这样一番话，归根到底呢，还是出自对孩子的爱。丹尼尔之后的忏悔和愧疚，也让马克原谅了这个想置自己于死地的儿子。他希望法官能够轻判，给他一个重新做人的机会。法官结合多方面考虑，最终判决丹尼尔谋杀罪成立，还有谋杀未遂罪和篡改证据罪。但由于当时这小子未成年，不能被判死刑。最终呢，他被判终身监禁，二十三年后可以获得假释。这已经是对丹尼尔考量后的最低刑期了
。目前呢，他仍然被关押在俄亥俄州的格拉夫顿城桥所。二零三零年，他将有假释的机会。等他出来之后呢，会不会把《黑楼》四代之后的游戏都恶补一下，就不知道了。呃，玩游戏还是要适可而止啊！如果你的孩子也沉迷游戏，你该怎么办呢？大家出出主意吧。好了，今天的故事呢就到这里。如果你喜欢毛怪老师的故事，请订阅、点赞毛怪老师的频道。我们下次再见。啊，那个保险柜呢，里面还锁了一把9毫米手镜的口腔。